In a major update in the Bengaluru Cafe Blast case, the National Investigation Agency has arrested bomber Musavir Hussain Saziv and his accomplice Abdul Mathim Taha from a hideout in West Bengal. After gathering inputs about their movements in Assam and West Bengal, the NIA managed to arrest the accused. Kal raat, hamare paas ek information aaya. Based on that information, us information ko upar ham log kam kiye aur एक जॉइंट ऑपरेशन में स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक जॉइंट ऑपरेशन में इन्फॉर्मेशन मिलने के दो घंटे के अंदर ही अंदर हम लोग जो बेंगलोर रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट है उसके दो जो सस्पेक्ट थे उनको डिटेन कर पाए हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने के विद इन टू आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें हम विथ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलोर कैफे ब्लास्ट के दो सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए थर्टी ईयर ओल्ड मुसाविर हुसैन साजिब ए के एस साजिब इज अ रेसिडेंट ऑफ तिरथा टाउन इन कर्नाटका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट साजिब हैज बिन यूजिंग द फॉर्ज ड्राइविंग लाइसेंस इन द नेम ऑफ मोहम्मद जुनेद सायद और अदर सिमिलर फॉर्ज आई डी डॉक्यूमेंट्स टू कंसिल हिस्स आइडेंटिटी The other conspirator Abdul Mathin Taha aka Mathin aka Taha aka Vignesh D aka Sumit is also wanted in other cases. The accused has been using Hindu identity documents forged Aadhaar in the name of Vignesh or other similar forged ID documents to conceal identity. On March 3rd the NIA had announced the arrest of Muzamil Sharif a key conspirator in the cafe blast. The probe has revealed that Sharif extended logistic support to the other two identified accused in the case involved in an IED explosion in the cafe located at ITPL Road, Brookfield in Bengaluru on March 1st. Several staff members were injured, some of them grievously in the blast which also caused extensive damage to the cafe's property.